Yo, saya Reno Kosong Dia. Oke, okay, belakangan ini update dari OV ini makin kayak kurang jelas gitu. Dilansir dari fanspace AOV Update English, terdapat beberapa poin-poin yang menjelaskan mengenai AOV dari tahun ke tahun ya. Cuma ini cuma poin-poinnya aja gitu. Dan ini tuh bukan ofisialnya ya, jadi kemungkinan ini masih bentuknya tuh opini gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Poin ke satu, fitur baru yang dikembangkan tahun ini hanya sedikit. Hmm, fitur buat tahun ini tuh apa ya? Penyesuaian training supaya ada dummy Terus fitur replay Sama ada lagi fitur spectator yang nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak gitu Nah kayak fitur-fitur yang di atas itu harusnya bisa diterapin dalam sekali update gitu Kesannya kayak sengaja diulur-ulur supaya tiap big update ada fitur baru gitu Jadinya tuh kayak apa ya Kurang inovasi sih kalau menurut saya mah Lalu poin kedua Skin couple antara Hunter of Kings dan AOV itu semakin banyak bermunculan. Oke, okay, kalau dulu kita sih liatnya keren gitu kan. Soalnya kayak skin collapse gitu. Dan jarang gitu ada di game lain yang couple kayak gini tuh. Tapi semenjak Hunter of Kings rilis di Brazil, kok skin-skin couple-nya itu malah makin banyak gitu. Jadinya kayak kepikiran ini AOV kurang variatif banget gitu. Soalnya semenjak... Hunter of King rilis di Brazil dan divisi Timmy berubah jadi Timmy L1 ya, yang sebelumnya kan Timmy Jessic ya. Makin banyak skin yang ditransfer sana sini gitu. Kadang dari AOV-nya ke sana, kadang dari Hunter of King-nya ke AOV gitu. Nah, ini nggak tahu sih kenapa, alasannya tuh nggak tahu kenapa bisa skin itu jadinya sering transfer-transfer ginian tuh. Kemudian poin ketiga, fiturnya tidak inovatif dan hanya sedikit penyempurnaan. Nah ini nyambung sama poin ke satu tadi ya. Nah ini sih yang bikin saya itu bosen main AOV gitu. Selain adjustmentnya yang monoton gitu, itu-itu aja yang di adjust. Fitur-fitur di AOV juga kurang di update gitu. Maksudnya udah ketinggalan zaman gitu sama game-game lainnya gitu. Kayak contohnya fitur pindah skill deh. Menurut saya ini nanggung banget sih. Kenapa nggak sekalian aja bisa dimindahin semuanya satu-satu gitu? Ya kalau kita lihat di game-game yang lain ya, mereka itu udah ada fitur ini gitu. Lebih, apa ya, lebih rinci sih, lebih enak gitu. Tombol, tiap-tiap tombolnya tuh bisa dipindah gitu. Lah ini pasti AOV cuma, cuma skillnya doang yang bisa dipindah tuh. Lainnya tuh nggak bisa. Kayak ini analog nih yang banyak yang lu sih, ada yang... Ngiranya anoknya kegedean, ada yang terlalu minggir lah, terlalu kesini, kayak nggak bisa diatur gitu. Nah ini tuh kayak fiturnya tuh butuh banget gitu buat di AOV tuh harusnya ya bisa lah ya. Masa sih yang temen temannya bisa kok di AOV tuh enggak gitu. Terus ada lagi yang mekanisme epic monster, yang itu ternyata ngambil dari Hunter of Kings. Ya cuma bedanya ya... Di sana apa epic monsternya gini, terus di sini ya gini. Terus yang kalau di sana itu hujan, nah di sini jadi mode malam gitu. Dan mode malamnya tuh dipamerin pas apa ya? Trailer eh teaser map 3.0 kalau nggak salah. Terus poin keempat. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini frekuensi perbaikan bugnya sangat sedikit. Jadi ya kalau yang ngeluh banyak apa ya map hack lah, terus skin-skin yang ngebug atau ya gimana gitulah kayaknya emang nggak diurusin sih sama developernya. Jadi bukan bukan salah Garena-nya gitu, Garena kan cuma publisher paling ya. Tugasnya Garena ya cuma ngejualin skin-skin doang sama ngadain event sih. Lalu poin kelima, saat ini banyak item yang memiliki atribut yang sama, terutama item magi. Kali ini saya kurang paham sih. Saya mah cuma butuh item anti regen buat tank aja. Udah itu aja lah. Lalu poin keenam, versi baru akan datang, tapi tidak ada rencana pengujian khusus. Tidak ada efek baru atau fitur baru. Sementara hanya tersisa 20 hari lagi untuk pembaruan resmi. Ya, sebenarnya ada sih, yaitu perubahan tata letak map gitu. Tapi selain itu ya nggak ada lagi. 
kalau di versi sebelumnya kan biasanya ada gitu fitur yang masih beta gitulah. Ini sih nggak ada gitu. Kalau tes server sekarang tuh nggak ada, nggak ada fitur yang wah gitu tuh. Terus poin ke 7 yaitu isu mengenai transfer hero Ming Xin. Ya ini di video yang sebelumnya ya. Ya di sini mereka nggak ngerti lagi kenapa ditransfer gitu. Biasanya kan kalau di sebelum sebelumnya ya. itu diadaptasi dulu menjadi hero apa gitu tuh terus ya skillnya ada yang diubah dikit lah gimana gitu ini langsung di transfer aja gitu kalau kejadian transfer hero ini dilakukan secara terus menerus AOV jadi terkesan nggak punya ide gitu atau nggak punya budget buat ngedesain hero baru gitu jadi udahlah langsung transfer aja gitu kesannya tuh kayak gitu tuh kemudian poin selanjutnya Waktu pembaruan versi semakin lama dan semakin lama Tapi konten yang diperbarui semakin tidak menarik Jadi kalau kita ngelihat dari tahun 2021 ke bawah ya Update-nya itu rutin gitu Dari bulan Januari, bulan Maret, bulan Mei, Juli, September, dan November Jadi kayak di seling 1 bulan lah Jadi update-nya tuh tiap 2 bulan gitu Terus di tahun 2022 ya Ada satu versi yang nggak ada gitu, yaitu bulan Maret. Lalu di tahun ini ya, tahun 2023 ya, ada dua versi yang nggak ada, yaitu bulan Maret dan bulan November nanti. Ini katanya sih ya. Jadi itu makin kesini, makin jarang update gitu. Nggak hmm, tahu ya, mungkin developernya sibuk ngapain ya, kurang paham. Lalu poin berikutnya, yaitu sumber daya manusia yang mengembangkan AOV. justru berfokus ke Hunter of Kings. Poin ini saya nggak tahu pastinya ya. Mungkin ada hubungannya dengan AOV yang berubah divisi dari tim Jessic menjadi tim L1 gitu. Oke, kemudian poin ke-11. Poin ke-10-nya saya lewat soalnya masih sama dengan poin ke-9 sih. Terdapat 22 hero AOV yang ditransfer ke Hunter of Kings. Ya ini tuh yang 22 hero ini itu buat ASEAN Games sih, ya, kalau nggak salah sih. Nah, dari 22 hero AOV yang ditransfer ke KOG atau Hunter of Kings, muncul kemungkinan adanya merger antara dua game ini, yaitu AOV dan Hunter of Kings. Nah, itu kemungkinan terbaiknya. Kemungkinan terburuknya, AOV itu ditutup dan player bakal dikasih kompensasi, kompensasi ya. Entah itu item atau skin ya, saya nggak tahu lah. Untuk pindah ke game Hunter of Kings. Oke, okay, nah ini bakal nyambung sama poin berikutnya sih. Hari nanti aja dibahas di poin berikutnya deh. Nah, poin berikutnya nih. Orientasi permainan ini tidak menghargai pendapat pemain dan dikembangkan oleh kelompok individu. Nah, menurut komunitas Taiwan, mereka setuju dengan pendapat bahwa tim pengembangan AOV itu bersifat diktator dan menolak saran-saran dari pemain. Nah, poin utamanya adalah developer tidak menerima saran dari playernya. Nah, di sini juga ada catatan nih. Event dan skin yang dirilis sebagian besar dirilis oleh Garena. Jadi, meskipun game ini nguras duit playernya sampai playernya kering gitu ya. Pengembangannya itu ya tetap bobrok gitu. Yang dapat untung kan Garena ya karena emang tugasnya Garena ya emang nyiapin skin, nyiapin event, nyiapin ya segala macam gitulah. Sedangkan tugasnya Tencent selaku pengembang gitu, developer, ya harusnya mengembangkan gamenya supaya nggak ter apa ya, nggak ketinggalan zaman sama game yang terdahulunya yang sama-sama berjuang gitu. Jadi sih yang poin utama di sini sih developer dari AOV ini nih kurang menerima saran dari playernya gitu, kayak kayak playernya pengen ini, playernya pengen itu. nggak didengerin gitu. Kalau menurut saya sendiri sih ya devnya ini ya tertutup gitu, nggak terbuka. Tes server aja kan nggak global gitu. Cuma ada di Viet sama di Taiwan aja gitu. Padahal kan ya yang main tuh nggak cuma dua negara itu gitu. Masih banyak yang main gitu tuh. Ya ya udah gitu aja. Yang yang ya tes servernya cuma di Vietnam sama di Taiwan doang gitu. Kita sebagai ya saya konten kreator gitu. Saya buat apa perlu data-data mengenai ya apa yang terjadi di tes server AOV itu kan 
ya nyari-nyari di fanspage luar gitu nggak nggak ada resmi dari gamenya gitu tuh dari itu juga kan masih isu-isu saya yang jadi updatean yang saya ya update itu ada yang beneran dari official ada juga yang pendapat dari ya kayak orang dalam gituan lah jadi itu beda sama di game sebelah gitu kayak kalau di game sebelah itu ya jelas gitu dari developernya tuh udah ngasih gini udah ngasih itu jadi enak gitu konten create konten kreatornya tuh tinggal ngejelasin supaya penontonnya paham sama supaya playernya paham gitu ya nggak tahu dah jadi gimana nih menurut kalian apa OV bakal ditutup atau malah merger sama Hunter of Kings atau malah OV nya kembali bangkit dari keterpurukan ini gitu ya kita lihat nanti aja deh so sekian video dari saya kurang lebihnya mohon maaf saya Reno03 see you on the next video bye bye